志平，你好。你接到我的信，一定有些意外吧？其实，我早就想告诉你了，但一直觉得不太方便，所以才一拖再拖。是这样，小军大了，也懂事了。他几次跟我提到你，想爸爸了，想去看看你。我也觉得分开这么多年。你们父子也应该见一见了，毕竟他跟你生活了七年，他叫了你七年的爸爸。这边，又来了几家材料供应商想见你。啊，让张总订了啊。啊好。谁来的信？这些天。小军总是跟我提起你，你背着他在地上转圈的事儿，我也越来越觉得，男孩子不能总跟着妈呀，哪怕在他成长的过程中，能经常见到爸爸，跟你生活一段时间也好。不知道你能不能跟你老婆商量一下，让小军跟你们生活一段时间，要是实在不方便，再给我送回来。你看行吗？不管怎么样，我和小军先谢谢你了，还有你老婆邓美艳。大前年啊，我去平山办事的时候，我想见见小军，可是他呢，死活不愿意见我。这次他主动提出到咱们这儿来，我看来这孩子真是长大了，懂事了。宇哥，你怎么不说话呀？说什么呀？这，我不是在跟你商量小军的事吗？还用商量吗？凭我对你的了解，你在看信的时候就已经决定了。其实，并不是我不接纳他，只是有点担心。毕竟他以前那么恨咱们，甚至还猜。别说了，这他那个时候毕竟只是一个七岁的孩子，这孩子总会变的，是吧？是啊，该来的早晚得来，让他来吧。谢谢你啊，于哥。什么？啊，谢谢你，于哥。我是志平啊。喂，是你吗，梅艳？你在听吗？梅艳，你在听吗？啊，是我，是我。我的心，啊，我收到了。你跟小军说，我也很想他。啊，他可以随时到渤海来。那这样，我去平山街头也可以。这件事儿，你跟你爱人说了吗？啊，说了，没问题。哎，那小军什么时候过来？还没定呢。啊，那先谢谢你啊。梅艳，你怎么了？喂，梅艳，我没事儿，没事儿，等定完了咱们再联系啊。再见，再见。妈，妈，妈，你怎么？
么了？燕子，怎么吐血了？哎呀妈，不要紧，咱得去医院。哎呀，不要不要，小军，去看看药，别糊了。哎，您先起来。哎，当心点啊。哎，慢点。妈，还是去医院看看吧。你这孩子怎么回事啊？我都没说没事了，还去什么医院呢？你病，你快出病来了。作业吧啊，那你当心点啊小军儿，吃饭了吗？邵伯伯，您告诉我，我妈到底得的什么病？好，你妈得的，好像是妇科方面的病，具体我也不太清楚。今天怎么样？啊，强点了吗？她今天都，都吐血了。什么？吐血？走，我去看看。哎，等等。邵伯伯，您就告诉我吧，我妈到底得的什么病？我都快急死了。孩子，我真的是不太清楚。反正我就觉得，你妈这个病，挺重。嗯、哎呀，你还是去医院看看吧。小军跟我说了，是你都。是不是问我得什么病了？啊！你没告诉他吧？没有。不过，我差点没告诉他。说实话，我都不敢看孩子的眼睛。我觉得瞒不下去了。你看，是不是跟小军把这个事情我的？不不，千万不能告诉他呀。小军他爸。已经同意他去渤海了，我跟孩子的日子也不多了。这最后的日子里，我不想让孩子跟我哭哭啼啼的，跟着我着急上火。哎，美艳，人家大夫说了，你这个病啊，要是抓紧手术，完全可以治好。你为什么要硬拖着呀？啊？不就是没有钱吗？就是把房子卖了，这也得治病啊。
可以，你听大哥一句劝啊，先住院。手术的钱不够，咱们凑凑看。要是再不够，我呀，把我那套房先卖了，我一个人住哪都一样啊。邵大哥，你千万不能卖房子呀！就算是您卖了房子，我也绝不会用您的钱的。我这不是害你吗？美艳啊！你说你跟我还说了，真的别再说了，我心都凛了，凛了。你说，你说美艳，你挺明白的一个人，怎么一到你自己就这么蠢，这么倔呀？沙大哥，你不知道，这病要是能治好，我能不治吗？到头来，还不是人财两空。那你也不能这样就硬挺着呀！没什么，我挺得住妈，累了吧？我不累，来住院歇会儿吧。哎，哎呀，把你作业本拿来给我看看。嗯、儿子，有出息呀、啊！到你爸那儿，也要保持这好成绩啊！学习最重要了，你知道吗？妈，你现在身体都好多了，我还用得着去他那儿吗？咱们不都是说好了吗？儿子，你记住妈一句话：男子汉说的话呀，就是板上钉钉，不能说变就变，明白吗？啊，对了，妈。我认邵伯伯做干爸了，你愿意吗？妈，你不会不愿意吧？妈愿意。啊，对了，这是邵伯伯给我的，两百呢邵大哥，嗯、快坐坐坐坐，快坐坐坐，来坐坐坐。美艳，这都你做的？我的手艺。小军，倒酒倒酒。你看你，我跟小军都说好了，咱今天出去吃。出去吃什么呀？今天啊，必须在家吃，必须我亲自做。哎，哪那么多讲究啊？你看你身体都这样了，做了这么多菜，多累呀！啊。我好多了，要不然呀，我也不能偷着从医院跑出来呀。邵大哥，说实话呀，早就想请您到家里来坐坐了。自从您搬来以后啊，一直照顾我们娘俩，还没端过我们家饭碗呢，我们真有点过意不去。小军认了您当干爸，我们娘俩一合计呢。就请您吃顿饭，是好是坏呢？你可别嫌弃啊！啊，九呀，你这个干爸也没什么本事。
爷爷，我谢谢你，也谢谢小军，啊，谢谢你们娘俩，能这么瞧得起我这个穷小船。瞧您说的，应该是我们娘俩，谢谢您。啊，我饮茶代酒，我敬您一杯。哎，好。干爸，你尝尝这个，我妈亲手包的海螺馅饺子，可好吃了。是吗？尝尝尝尝。哎哎哎！哎，梅艳，你也是啊？嗯。嗯，还行吧。好吃，好吃好吃。我来接吧。喂。喂。小军吧，啊？喂，小军，小军。喂，小军，小军。喂。哦，是志平啊。哦，啊，是我。哎，梅艳，刚才接电话的是小军吗？是，是他。这么多年没见了，他有点不好意思把电话给我了。哦、也是啊。毕竟这么多年没见了。哎，我问你，啊，呃，小军什么时候过来呀、啊？日子定了没有？啊，呃，要不要我去接他呀、啊？基本上定了，下星期。你不用接了，我和小军的干爸把他送过去。小军的干爸？哦、啊啊，那好，呃，要不这样，你提前给我打个电话，我去车站接你们，好不好？行，那志平。哦，对了，小军的学校联系好了吧？啊，都安排好了，还有他的房间什么的也都收拾好了，让你放心吧。啊，谢谢你啊，志平。梅艳，你别这么说。这些年小军全靠你了，我也该为孩子做点什么。再见。啊，那下周见。你们吃啊，梅艳，你也来吃吧。你们快吃，我上个卫生间。来，叔叔。行了吧？行了，就差染发了。还染吗？染染。哎，哎，你歇会儿吧，梅艳。来。行，那让小军给你染吧，他染的不错。我这个头发就是他给染的。来，儿子。来。你可是要歪歪染。哎，这样，白发在这儿。嗯。挺合身的啊，多少钱呀、啊？两百八。两百八，算了，咱不买了。你能不能再便宜点，再打点折？大姐，这衣服九折已经最低了，不能再便宜了。我跟你说啊，我原来也是咱们商场的，我叫党美艳，我跟那江大翠都是日用品组的。你再打点折吧。真的？你真认识大翠？是啊，她还在楼上卖镜子吧。哦，现在日用品组啊，早就已经撤了。他在楼下超市卖蔬菜呢。啊，嗯，大姐，那这样吧，这件衣服我给你打个八折，你也别再说了啊，好吧？行，那我们买了。哎，不过打折的衣服可不能退啊。不退，不退。呃，那好，那麻烦你给我付个款吧，好吧？好看，买了吧？买。梅艳，你看，这件行不行？邵大哥
，你有没有西服？好，有，我有，找找啊。这套晚装押金一千五，一天租金五十。啊，那么贵啊！其实租到便宜的穿着上台也看不出来。哎，你们演的什么节目啊？包公怒炸陈世美。老叶，这么多人，咱还是打个车回去吧。不用不用，一会儿车就来了。嗯。你到底坐不坐？这个座是我的座，你的座，哪儿写了？这是大家伙的座，你不坐还不让别人坐？你给我起来！我妈身体不好，我给她站的。我身体不好，起来！哎，哎，你们干嘛要我的座？哎，小军，让他们坐，让他们不行，起来！不行也得行，你能怎么着？起来！我把你们俩扔下去，你信不信？啊！看什么看？来，妈，您坐。来，小姐，你坐。来。小军，你先上去，我扶你上去，去开门啊！你先去开门。邵大哥啊，对不住了啊。怎么了？嗯，西服的事儿，弄得您心里挺不痛快的。嘿嘿，没事儿，我知道，你要面子。我是要面子，爱虚荣。可这回呢，不是为了我，你看我都这样了，我还在乎什么呀？我不都是为了孩子吗？我不想让他们知道我病了，我穷困潦倒没办法了，才把小军送到他们那儿。我不怕他们瞧不起我，我是怕他们对孩子不好，尤其那后妈。哎呀，邵大哥，明天呢，见到陆志平的时候，还请您帮我演点戏，成吗？行，哎呀，这也真是难为你了。一个床了，好几年了。哎呀，这时间过得真快呀！你都长这么大了，你看你个子不高，身子骨也挺单薄的，身上一点肉都没有。到了你爸那儿啊，一定要吃饱，吃的饱饱的。千万别挑食，他们给你吃什么你就吃什么啊！早晨呀，别空着肚子就去上学，那可是一上午啊。要是得了胃病，不好治，一辈子的事儿啊。这人活一辈子呀，身体是最重要的了，你记住了吧？嗯。人生地不熟的，走路
，过马路，千万要注意安全。到了新的学校，万一碰到那些坏孩子跟你打架，你千万别跟他们打，有事儿你就找老师，跟老师说。老师要是不管，你就跟你爸说。听见了吧？嗯。妹妹，妈妈跟你说的小军哥哥要来了。那你愿意他来吗？嗯，我可愿意了。哥哥来了，就有人陪我玩了。如果他不喜欢你怎么办？我不淘气，哥哥一定会喜欢我的。如果哥哥不喜欢你，就离他远点，记住吗？嗯。我最不放心的，就是怕你跟美雨哥弄不来呀、啊。你别嫌妈啰嗦，妈还得嘱咐嘱咐你。你到渤海去呀、啊，是趴人的屋檐下，端人的饭碗。遇事儿啊，一定要忍，要讨好他们。不管你心里是怎么想的，你跟美雨哥说话前呢，一定要笑。这老话说得好，哄死人不偿命。你那倔脾气也要改一改，吃亏呀、啊。还是妈那天跟你说的，见到他第一面，就管他叫妈。听没听见啊？不叫不行吗？不行，绝对不行！你别抹不开啊！第一声叫出口了，以后就好叫了。可我就是叫不出口呢。那你，你就心里想着妈，是在叫我。不就叫出口了吗？妈，干嘛非得去渤海？不去不行吗？咱们俩不是说好了吗？你什么时候想从渤海偷着跑回来？你就想想咱们娘俩的约定。你要是还想让妈住院治病，还想让妈多活些日子。你就安心呐，在渤海待着，明白吧？还有，妈的病，你千万别跟他们说。妈说的这些话，你都记住了吧？妈妈，嗯，哥哥长什么样？个子高吗？妈妈也不记得了，明天来了就知道了。哎，梅艳，小军，这火车上最贵的，就是卧铺了吧？可能是吧。不对，是软卧。软卧。软卧。小军的干爸叫绍兴公。是开车行的啊、哦，邵总你好，幸会幸会啊，你好，<笑>怎么样，路上还顺利吗？顺利，我们是坐那个软卧过来的。啊、哦、哈。小俊，长这么大了啊，还有我高了呀。秋<笑>瑞，你爸跟你说话呢。<笑>你爸跟你说话呢。爸。哎。这一转眼成大小伙子了，真快啊！<笑>来，呃，上车吧，咱们啊，知道你要来啊，家里边特地为你们准备了饭菜呢。啊，不了，我跟老邵呢还有点事儿要办，就不麻烦了。反正我把小军就交给你了。<笑>孩子，你就放心吧啊。他呀，喜欢吃米饭和肉，天一凉啊就犯鼻炎。怎么知道？你知道。美艳，就放心吧啊，邵总，美艳，确实啊，家里面从一大早就开始准备了，呃，要不啊，他也跟我一块来接你们，走吧，啊，吃顿便饭，顺便的认认门，好不好？哦，不不不不，你替我们谢谢他了，那个老邵呢，在这这儿有业务要办，那个以后有时间再去吧。对，要不这样啊，咱们在附近找个饭店，咱们随便坐坐，好不好？你说。
快到中午了，吃了饭再去办事也不迟啊，是不是？他他朋友都安排好了，一会儿就接我们。你和小军就回去吧。新新新新义领了。对对对，新义我们领了。这个，哎，要要不你们这样，我你们去哪儿办事我去送你们过去就完了吗？这这这不不不，这我朋友朋友一会儿就接了，要不见不着了。哎，你你和小军就赶快回家吧。这大老远来一趟，你不吃顿饭。我真是过意不去呀、啊！别过意不去了，以后对小军好点儿，比什么都强。哎，九长，什么时候想你妈了，打电话来，干爸接你啊！儿子，那你就跟你爸回家吧，听大人的话，懂事儿啊。妈，你放心吧，那我走了。妈，好儿子，你放心吧，别挂着妈。干爸，啊，别忘了我们的约定。哈哈，干爸忘不了，上车吧，娟儿啊，上车走吧。跟你爸回家吧啊。好，再见。赵总，那再见了啊！好好，再见再见再见，再见再见小军，都长得那么高了。哎，党姐呢？啊，呃，她跟小军的干爸有点事儿，就不过来了。哦，饭都做好了，她中午的，怎么不过来了？她没有事儿，以后还是有机会的。啊，啊，哎，小军，这就是梅阿姨，你不认识了？妈，宇哥，孩子叫你呢。妈，哎
。哎，哎，小军，饿了吧？饭都做好了。不饿，妈，您忙一上午了，歇会儿吧。我我不累。<笑>儿子长大了，懂事了啊。<笑>哎，梅梅呢？梅梅在楼上呢，哦，应该让她下来见见哥哥哈。梅梅，梅梅，梅梅，小军哥哥来了，快下来。梅梅，来，梅梅，慢点啊。哎，谁妹？来，这是小军哥哥，快叫哥哥。哥哥。哎，小妹。哥哥，你的个子真高。比老肥还高，啊，这老肥啊是梅梅他们高年级的一个同学，是个小胖子。他是个坏小子。走，哥哥，我带你上楼去。嗯，梅梅，先带哥哥去他的房间，然后再下来吃饭，好不好？嗯，我知道了。哥哥，你的房间是我布置的。<笑>对，哥哥的房间啊是梅梅布置的，看看哥哥满不满意啊？好、嗯啊，上去吧。啊、哎，嗯，咱哥哥。小军真的是懂事了，那当然，孩子大了嘛。哎，这回该放心了吧？啊，见到儿子高兴啊！哥哥，你看这都是我布置的，满意吗？哥哥，你喜欢吗？哎，喜欢。你看，他们都欢迎你呢。谢谢你啊。走，哥哥，我带你参观参观别的房间吧。哥哥，这是书房。从这边过去是二楼的衣帽间和卫生间。你爸你妈的房间呢？我爸和我妈，不对，应该是咱妈咱爸吧。嗯，他们卧室都在楼下，一会儿我带你去。不用了，哥哥，这是我的房间，请进吧。哥哥，欢迎你到我家来。你家？对呀、啊，这房间不就是我家吗？我家好吗？嗯。哥哥，你喜欢这里的女主人吗？女主人？什么女主人啊？就是我呀，我不就是这一集的女主人吗？喜欢。看好了，我就知道哥哥一定会喜欢我的喂，妈，你没去医院啊？啊、哦，那个火车晚点了，妈刚进家，明天一早就去。你怎么样？还好吧？妈，我想回家。儿子，你别哭，是不是你爸的小老婆欺负你了？你跟妈说，妈跟他拼命去。没人欺负我。他们对我都挺好的，可我就是想妈
，儿子，妈也想你呀、啊。妈就是有一点办法，绝不会让你落到那姓梅的手里的。可你想想，妈要是真的死了，你怎么办呢？还不得靠他们管你呀、啊？只要他们帮你养大，妈死就能闭上眼了。妈，你要是真有那一天。我也不活了，孩子，别说傻话，别让妈再揪心了啊！谁家的爹妈也不能跟儿女一辈子呀。妈，我那天都问大夫了，大夫说你要是坚持治疗，一定会延长生命的。你必须明天一早就去住院，千万不能再骗我了。你听见了吗？你放心，妈一定去。不过，你一定要答应妈。记住妈嘱咐你的话，千万要讨好那姓梅的啊，要不然你的日子就不好过了。有了后妈，就等于有了后爸了。何况你跟你爸，还，哎呀，小军，你一定要听妈的话，嘴巴要甜，平时要乖，要让他们至少不讨厌你。等着你长大了以后就好了。你记住了吧，儿子。妈，你放心吧，只要你能好好住院治疗，我能忍，我什么都能忍。孩子，让你受委屈了。对了，他们的孩子没欺负你吧？没有，他对我挺好的，可我还是恨他。这一切，本应该都是咱们的，儿子。你记住，不管到什么时候，在法律上，你是你爸的长子。只要你不惹他们生气，你爸不会对你太差的。就是将来，他也不会太亏待你的。妈，我什么都不想要，我谁都不想要，我只想回家，只想和你在一起。是老天爷保佑妈能支撑下去，妈隔段时间就会去看你啊。妈，我等着你，我相信你一定会好起来的。对了，妈，我爸这么有钱，你为什么不问他拿钱治病啊？孩子，他抚养你是应该的，可是，在法律上，我跟他没有任何关系了。妈不是嘱咐你了吗？别告诉他们妈病了啊！别告诉啊！妈，不管怎么样，我还是相信你一定会好起来的。哥哥，我们中学和我们小学可近了，下课我去找你玩好不好？那要是老白再欺负我，你会帮我吗？嗯。哥哥帮你，好哥哥。哎，小军，嗯，这个月零花钱拿的，别掉了啊。啊，谢谢爸。<笑>爸爸，嗯，我不要零花钱。哟、哦，妹妹真乖啊，你现在还小，等你长到哥哥这么大，爸爸也给你啊。嗯。<笑>啊！小心过马路啊！啊，没事儿，我领着他。哎，小娟，你呀、啊，直接上三零八办公室找李老师，我跟他说好了啊。我知道了，爸妈再见。再见。爸爸妈妈再见。
同学们，我给大家介绍一个新同学，陆小军。他是从平山市转来的，来，让我们大家一起欢迎他。陆小军，你就坐在那里吧。小叶，什么事儿？老师，你能让他去别的位置坐吗？你看我们班除了讲台之外，还有其他的空位吗？去坐吧。也不来看看老搭档，哎，大翠儿，你现在挺好的吧？嗨，不就那么凑合活着呗？哎，美艳，你这脸色可不太好啊。我我最近身体有点不舒服。哎，大翠儿啊，楼上服装组的人怎么全换新人了？我一个都不认识。哎呀，对呀，全是小丫头。哎，咱们那波啊，除了几个能爬的，剩下的全都打发到超市来了。你看。那服装组的人你熟吗？哎呀，没问题呀、啊！你要买衣服呀、啊，哎，我带你去，最次啊还能打个八折呢。前几天呀、啊，啊，我给我儿子买衣服，人说最低价九折呀，我一提你，我省了好几十呢。你怎么不来找我呀？哎，最多我还能给你往下再讲讲呢。这不麻烦你来了吗？哎呀，你这说什么话呀？什么麻烦不麻烦的？说什么事儿？那天呀。我也买了套那个套裙啊，我回家一试啊，不好看。哦，我想退吧，我找他们，他们说没质量问题，他不给退。你帮我给退了啊？哎，有发票吗？有有有。哦，哎，不是处理品吧？不是，一点折都没打。那行行行，我帮你退。谢谢你啊。又来了，你真是的。哎，哎，美艳呐，你这脸色确实不大好啊，没上医院去看看啊？哎，去了没事儿。哦哦哦，没事儿，走，给我退衣服。朱小燕，你不出去玩吗？陆小军，去不去打球？舒服吧？痒痒，痒痒。看来我还是不会摁。以后啊，我找那明白人学学，我天天给你摁。我跟三三约好了，夫，咱明天再战。对，一定要把他们打得心服口服。小军，就看你的了。话自闭症，别理他。什么自闭症？自从他爸他妈离婚后，他就不爱讲话。以前不这样，还当过咱班文艺委员呢。他爸有第三者。对，他以前和他妈一起生活，可他妈前些天死了，现在跟他爸还有后妈一起住，后妈就拿第三者。他妈怎么死的？癌症。哎，大姐，做足疗啊？不不不，你们这儿不是招人吗？哦，大姐。我们要的是二十八岁以下的，您多大岁数了？哎呀，不就是按一个脚丫子吗？你别管我多大了，我肯定能做好。这可不是好好干的事，主要看年龄
。那你看我像多大的呀？是我自言大姐，您怎么也四十多了吧？你看错了，我已经六十了。哟，那你可太面嫩了。同学们，母亲节就快要到了，所以学校也决定举办一个同题的作文大赛，名字就叫做《我的母亲》。我希望所有的同学都能够好好的准备，用自己的真实情感来表达对母亲的爱。另外，从古至今，描写母亲的文章有许多许多，那么哪位同学能够举例来说明一下，都有哪些作品？《游子吟》，对，这是孟郊的代表作。他的语言是非常的朴素平易，感情也是特别的真切，可以说是描写母亲的千古绝唱。那你能不能来背诵一下？慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心？报得三春晖。好，坐下吧，非常好。我希望在这次作文大赛当中，所有的同学都能够运用这种朴实无华的语言风格，切记不要用太多的华丽的词藻和太多的成语，最主要的是要用心去表达你们对母亲的感受。去哪儿了？怎么又出院了啊？你这样让我跟小军怎么交代啊？师傅啊，啊，你跑哪儿去了？找了你一个上午，连个人影都没有。打你手机你又不接，你啥意思啊？哎呀呀，兄弟啊，我实在是没听到，对不起对不起啊，对不起啊。我车修好了吗？啊，我这就修，这就修啊。你看看到现在还没修、啊。兄弟啊，实在对不起啊，实在对不起，我真是有点急事。我这就修。我说你个修车的，有什么事比修车还急啊？不好好守着自己的摊儿，到处乱跑，跑什么？你要是再这样，没人找你修车了。兄弟啊，消消气，先坐歇会儿，好不好？我现在就修，一会儿就好了啊，一会儿就好。伟爷，你先回家歇着吧。兄弟啊，来，冷冷再喝。哎，美艳，你听我一句劝，住院吧。我知道。你是心疼钱，可不管怎么着，你得把这个疗程做完呐。我现在吃您抓的中药，真的好多了，我走路都有劲儿了，也不疼了，我还住什么院呢？那不对，你要中西医结合着治啊，兴许把你的病治好了，还去根呢。还去根呢？说实话吧。要是能维持个一年半载，我就烧高香了。美艳，我觉得你还是应该去动这个手术。我的身体我知道没用。怎么能没用呢？我问过大夫了，大夫说了，只要你抓紧手术，完全可以治好你的病。赵大哥，你也会撒谎啊？没有没有没有啊！我真的问了大夫了
，真的。他是这么说的。我也问大夫了，大夫说像我这种情况吧，做了手术，也就只有百分之五十的把握，那不就等于没把握吗？是不是渤海的区号？哦，是，是小军打来的。别急啊，他一会儿啊，肯定给您打电话，您可千万别说漏了啊。好，好。一会儿啊，肯定打您手机。嗯，别急别急，您就说我在医院啊，等想几声再说啊。我在医院呢，我跟你妈在一块儿，对，就在我边上。啊，等等啊，你跟你妈说话。先等等，你们在哪个医院？就你妈那个医院呢，啊，叫平山医院。干爸，你也撒谎。我刚才已经打电话问过平山医院的住院部了，人家说我妈又出院了。你告诉我妈，我明天就回去。哎，小军，你别回来啊！哎，你跟你妈说话啊！等等，等等，哎、美艳，来。儿子，妈不是不住院，我这不是刚做完一个疗程的化疗吗？按人家疗程的程序呢，这个化疗啊不能连着做，对身体不好。你还撒谎？我都问过接电话的护士了，人家说你连半个疗程都没做完。哦，不是不是，我现在呀，正吃中药呢，中药效果挺好的。不信你问你干爸呀。我不用问他了，问也白问。你等着吧，我明天就会给你回去熬中药。小军，小军，你劝劝他吧，他非要回来。小梅，小军啊，不能回来啊，你千万别回来。你干爸向你保证啊，你妈，我过一段时间，我就把你妈送到医院去。让他住院，好不好？干爸说话算话啊！你说话算什么话？你忘了你是怎么答应我的吗？你不是跟我保证，就算我妈没钱了，你也一定想办法让她住院的吗？小军，你这是怎么回事啊？你怎么这么不懂事啊？你干爸那点钱不都是给我买中药了吗？太不懂事了你！我不管，反正我明天就回去。你以为？妈不愿意让你回来呀。你要是非回来不可的话，那你就让你妈跟着你着急上火吧，让你妈早点死。我死的时候，我也闭不上眼睛。怎么不睡觉？哥哥，你起得太早了，上学还早着呢。好了，哥哥，现在你可以安心睡，到时间
，小狗会叫你起床的。哥哥晚安。